இதய நோய் வந்து இன்னைக்கு வராதவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு வர்றதில்லை ஹார்ட் அட்டாக் வராத குரூப் யாருன்னா நரி குறவர்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது இதய நோய் வாழ்க்கையை ரொம்ப லேசா எடுத்துக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வெற்றியும் சந்தோஷத்தை தரும் தோல்வியும் சந்தோஷத்தை தரும் அது இப்போ எங்கள் ஊரில் எல்லாம் அந்த துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு இந்த வேட்டைக்கு துப்பாக்கி வச்சுருப்போம் எங்கள் ஊர் பக்கம் அந்த காட்டில் அது நரிப்பொருள் சுடுவாங்க கூட்டமாக பறந்து போகிறப்ப சுட்டா ஒரு பறவை விழுந்ததுன்னா சந்தோஷப்படுவார் துள்ளுவார் அதே மாதிரி தப்பிச்சு போனாலும் துள்ளுவார் ஆகா எவ்வளோ வறுமையாக தொழு போகுதுன்னு நமக்கு தான் பயமாக இருக்கும் ஐயோ ஒரு குண்டு வேஸ்ட் ஆகிட்டு தரு அதனால் நரிக்குறவர்களுக்கு வர்றதில்லை அதே மாதிரி இன்னொரு குரூப்புக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை மருத்துவ உண்மை யாருன்னா பைத்தியக்காரனுக்கு வந்தது கிடையாது பைத்தியக்காரங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்ததில்லை ஏன்னா அவங்க எதுவாக ஆக நினைக்கிறார்களோ அது ஆயிடுறாங்க அவங்க வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் எந்த கட்சியில் சேர்றது எங்கே போகிறது எப்படி பண்ணுறதுன்னு என்ன டென்ஷன் ஆகிடுறேன் அதாவது என் இருதயத்துக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்குறேன் ஒரு துடிப்புக்கும் இன்னொரு துடிப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓய்வு தான் என்னுடைய ஆயுளை நிர்ணயம் பண்ணுது நான் பிரதம மந்திரி ஆகணுங்கிற ஆவலில் எனக்கு துடிப்பு அதிகமாக்கி ஆயுளை குறைச்சிக்கிறேன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது ஆனால் ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான்னு வைங்க அவன் ஆனதாகவே நினைச்சிடுறான் அவனுக்கு வந்து முயற்சி தேவைப்படாது எதுவாகணும்னு நினைக்கிறானோ அது ஆயிடுறான் ஒரு சினிமா நடிகர் ஆகணும்னு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா நான் தான் ரஜினிகாந்த் அப்படிம்பா அதாவது அது மாதிரி ஆயிடும் அந்த எதுவா அந்த மன அளவுல அந்த நிறைவு வந்துடுறதுனால அவங்களுக்கு எதய நோய் வர்றதில்லை இது அவங்கள்ட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியதான் அதனாலதான் எதையும் லேசா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி இப்ப இந்த காலத்துல எல்லாரும் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ அதாவது இப்ப சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்திய தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு சொல்லப்படுகிற உபதேசம் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்திய தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனா சித்த அது என்ன பைத்திய தன்மை சித்த சுவாதீனம்னா நாம சித்த சுவாதீனமா இருக்கணும் இன்னொருத்தர் பைத்தியக்காரத்தனமா பேசினா ஒத்துக்கணுமா இப்ப உங்க வீட்டுல அல்லது உங்க நண்பர்கள் யார்ட்டையோ கேட்கறீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கணா என்னன்னு கேட்கறீங்க எட்டும் மூணும் பெருக்கணா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்றாருன்னு வைங்க உடனே நீங்க சண்டைக்கு போகக்கூடாது தப்பு நீ சொல்றது தப்புன்னு சண்டை போகக்கூடாது பரவாயில்ல நீ இருபத்தி மூணுன்னு இது நினைச்சிருக்க நான் இருபத்தி நாலுன்னு நான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரி உங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஒண்ணுதானே வித்தியாசம் அது வாய்ப்பாட்டுல எத்தனையோ எடிஷன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு போயிடணும் இதுதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பை இருபத்தி நாலு தான் உண்மைங்கிறது தெரியும் நமக்கு சரிங்கிறது இருபத்தி மூணையும் சரின்னு ஒத்துக்கிறேன் பாருங்க அதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இதய நோய் வராதாம் அது வந்து துல்லியம்ங்கிறது அதுல வேணும் அதாவது இப்போ ஒரு ஒருத்த ஒரு மாணவன் வந்து படிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு போனான் ஒரு பேங்க் உத்தியோகம் அங்க கேள்வி கேட்டாங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னப்பான் அவன் சொன்னா எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டான் வாய் தவறி சொல்லிட்டான் சரி போயிட்டு வாங்கிட்டாங்க இன்டர்வியூல வெளியில வரும்பொழுது யோசிச்சான் இது என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு தானே கேட்டாங்க இது தப்பா சொல்லிட்டுமே எட்டு மூணு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டுமே இது கூட தெரியலன்னா நமக்கு எப்படி பேங்க்ல வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமா நமக்கு இந்த வேலை இல்லை ஏதோ உளறி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனா ஒரு ஒரு வாரத்துல அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டு அவனுக்கு நீ வந்து வேலையில சேர்ந்துக்கிட்டான்னு உடனே அப்ப அவன் நினைச்சானா சரி நாம பதில் சொன்னது அவரும் சரியா காதல வாங்கல போல இருக்கு கேள்வி கேட்டவரும் அதனால இது சொல்லிடக்கூடாது பேசாம போய் வேலையில சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு போய் நேரா போய் வேலையில சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்து வேலை பர்மனன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜர்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தப்ப என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கணா என்னன்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சரியா கவனிக்கல போட்டுருக்கு சார் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்றா இனிமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்ப அந்த மேனேஜர் சொன்னார் அப்படி இல்லப்பா அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தது ஒன்னையும் சேர்த்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பெருக்கணா என்னன்னு நீ சொன்னதுதான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அதனாலதான் வேலை கொடுத்தேன் நான் ஒன்னும் தப்பா பண்ணி பிள்ள அப்படின்னு அதாவது வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும் இதய நோய் வரக்கூடாது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சரை தான் பாக்கணுமா நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பாக்குற மனோபாவம் வந்து இதயத்தை நல்லா வச்சிருக்கோம் ஆனா அறிவியல்ல அப்படி பார்க்க கூடாது அறிவியல்ல ரொம்ப துல்லியம் அவசியம் இப்போ உங்க பொறியியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லயோ அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டதுல துல்லியம் தான் முக்கியம் அதுல போய் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க
பர்ஃபெக்ஷன் நானா என் மனசுல ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது படத்தை போட்டுக்கிறது அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்னு நான் பாக்குறேன் நான் உள்ளுக்குள்ள என்ன வரைஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றேன் அது இல்லைன்னா அது சரியில்லைங்கிறேன் அதாவது கோளாறு நான் வரைஞ்ச படத்துல இருக்கே தவிர பொருள் இல்லை உலகத்துல எது எது எப்படி இருக்கணுமோ அது அது அப்படிதான் இருக்குது அழகா இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை அழகா இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை நீங்கள் விரும்புகிற பொருள் அழகா இருக்கிறது அப்படிங்கறதா உண்மை அதனால்தான் ஒரு ஒரு நீக்ரோவுக்கு நீக்ரோவுக்கு அவங்க புள்ள வந்து அழகா இருக்கு நமக்கு நம்ம பார்வைக்கு வித்தியாசமா தெரியுது அதனால அந்த அழகுங்கிறதுலாம் வாழ்க்கைங்கிற கணக்கில் அந்த ரொம்ப துல்லியம் எல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொள்ளாதீர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மனிதன் மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான விளக்கம் யாருமே கொடுத்தது இல்லை கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் பெரிய அந்த வரை விளக்கணம் வகுக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் கிரேக்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஃபனேஷன் வகுக்கிறதுல அப்போ ஒரு குரூப் அறிஞர்கள் குழு கூடி உட்காந்து மனிதன் என்பவன் யார் மனிதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் ஒரு வரை விளக்கணம் வகுக்கணும்னு உட்காந்தாங்களாம் உட்காந்தா எல்லாம் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒவ்வொரு யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் ஏகமனதா எல்லாம் சார் தான் சரியா இருக்கு விளக்கம் மனிதன் என்பவன் இரண்டு கால் பிராணி சரியா இருக்கேன் ஒத்துக்கலாம்னு போனாங்க அப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வெளில ஒன்னாரா போயிட்டு ஒரு சா உதழுக்கிட்டு வெளில திரும்பி வந்து ஒரு சாக்குல கொண்டாந்து அப்படி வச்சார் மேஜையில சாக்குக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் தலைவர் கூட்டம் தலைவர் உங்க வரை விளக்கணப்படி உங்க டெபனேஷன் படி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணின்னு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்தா ஒரு கோழி நிக்குது கோழி இது ரெண்டு கால் பிராணி தானே அப்ப இதுவும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னு ஆனா ஆகா நம்ம டெபனேஷன்ல ஏதோ ஒரு தப்பு அதுல ஒரு திருத்தம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லிருக்காரு நான் அதுல கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மனிதன் என்பவன் சிறகுகள் அற்ற இரண்டு கால் பிராணி மனிதனுக்குள்ளே <laughs> 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 விஞ்ஞானம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ள அடிக்கலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற கொழுப்ப மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு பத்து சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற பாஸ்வரச மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு நாற்பது நெருப்பு வச்சு தயார் பண்ணலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இரும்பு சத்தை மட்டும் தனியா எடுத்தா ரெண்டுங்கள் ஆணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கு மொத்தமா விலை போட்டா நாப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு போட்டிருக்கிற விலை ஒரு மனுஷனுக்கு ரசாயன விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அவ்வளவுதான் அவன் எப்ப அவன் வந்து அவனுடைய வேல்யூ கூடும்னா அவன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கறத பொறுத்துதான் அதுவும் மனுஷன் வந்து உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது காசு மிருகங்கள் அவனை விட பெரு பெருசா இருக்கு செத்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூ கூடுது கடையில பாருங்க உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரித்த கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டுருவோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா கோடி போடும் மனுஷன் உயிர் மனிதன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்த மனிதன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது காசு அப்படின்னா நீயே வச்சு கடா போடான்ட்டு போடுவான் அது அப்படி வந்து எப்படி வாழணுங்கிற அந்த வாழ்க்கை நெறிகள்லாம் பெரியவர்கள் நிறைய பேர் அதை பத்தி இது பண்ணி சொல்றாங்க அதனால தான் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு நம்ம நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த திருக்குறளை பத்தி அதை இப்பதான் அதை பத்தி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க திருக்குறள்ங்கிறது அதனுடைய அருமை பெருமையெல்லாம் எப்படி வந்தது போச்சுன்னு சொல்லி திருக்குறள்லாம் சின்ன வயசுல நம்ம பாடத்திட்டத்துல மனப்பாடம் பண்ணதுதான் இப்ப அதை பத்தி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் நிறைய வந்துகிட்டு பெருசா பண்ண கம்பராமாயணத்துல அப்படிதான் திடீர்னு இந்த அவங்க மாதிரி உள்ளவங்க கம்பராமாயணம் கூட்டத்தை கூட்டுருவாங்க கம்ப கம்பராமாயணம் சார் நான் படிச்சது இல்லைன்னு சொன்னா கேக்குறது இல்லை நீ வந்து படிச்சுட்டு வா படிச்சுட்டு வந்து பேசுவாங்க நான் அப்பதான் அப்ப பார்த்தேன் ஒரு 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 பகுதியை மட்டும் படிச்சுட்டு போனேன் கம்பராமாயணம் திடீர்னு கம்பர் விழாவில போட்டாங்க நான் கம்பர் வந்து பள்ளிக்கூடத்துல மனப்பாட பகுதியில படிச்சதுதான் கம்பர் விழா வந்து என்ன பண்றது அவங்க சொல்றாங்களேன்னு படிச்சு பார்த்தேன் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல கண்ணதாசன் சொல்லி இருக்கிறார் வான்மீகி செய்த வடமொழி நூல் ஒன்றிணைத்தான் தேன்பூசி தருகின்றேன் செந்தமிழில் என்று சொன்னான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான் ஸ்ரீராமன் ஒழுக்கத்தில் தென்னாட்டு பண்பு வைத்தான் அப்படின்னு கண்ணதாசனுடைய பாட்டு அதுல இந்த சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு போடுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அதுல கம்பராமாயணத்துல எழுதியிருக்காரு அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டு பெண்களு
இன்னொரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறது பழக்கம் சீதை வந்து காட்டில் இருக்கும்பொழுது தசரதன் செத்து போட்டான்னு செய்தி வருது அப்போ அவள் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழகிறதுக்கு இன்னொரு பொண்ணு வேணும் அங்கே யாரும் இல்லை அதான் தமிழ்நாட்டு பண்பு அங்கே ராமன் லட்சுமணன் தான் இருக்காங்க என்ன பண்ணா நிலமெனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினால் அப்படின்னு பூமாதேவியை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதான் அப்படின்னு கம் கம்பர் எழுதுறார் இதுதான் சீதைக்கு தமிழ்நாட்டு சேலையினை கட்டி வைத்தான்னு அந்த விளக்கம் வந்தது இப்ப எங்க ஹியூமர் கிளப்பு வந்ததுன்னா அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதாவது இது மாதிரி ஒரு பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழறது தான் மரபுன்னு இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு ஒரு பெண் வந்து ஆணை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழலாம்னு இருந்தா இழவு வீட்டுல எல்லாம் கூட்டம் சொல்லி மாளாது ஊர்ல இருக்கிறவெல்லாம் அங்க போய் நிப்பான் அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் அழுததும் ஏய் அங்க மேல தெருல ஒண்ணு போட்டுது இதை விட நல்லா இருக்கும் அங்க போண்டா ஆடாம போகலாம் இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி எப்படி உதவுது பாருங்க ஒரு இலக்கிய பேச்சு பேசும் பொழுது கூட இந்த பயிற்சி இந்த ஹியூமர் கிளப் பயிற்சி அது அப்படி அந்த பார்வை பார்க்கும்படியாக சொல் அப்படி வந்துடும் அது மாதிரி எதையாவது ஒண்ணு வானொலியில சொல்லுகிற விஷயங்களையும் கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை கூட நகைச்சுவை சேர்த்து சொல்லுகிற பழக்கத்தை இவங்க கொண்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் கூட சொல்லுவோம் அதாவது கோழி பண்ணையை பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும் அது விவசாயிகளுக்கு பிரியமான விஷயம் கோழி பண்ணை வைக்கிறதுல கூட வேடிக்கை சேர்த்து நாங்க சொல்லிடுறது ஒருத்தன் கோழி பண்ணை நான் வச்சிருந்தான் கோழியை வச்சு வித்துக்கிட்டு இருந்தானா ஒருத்தன் போய் கேட்பான் இதெல்லாம் எந்த ஒரு கோழிப்பா அதோ போது அது எந்த ஒரு கோழி இது எந்த ஒரு கோழி வாங்க போனவன் கேட்டான் அது விற்கன விற்கிறவன் சொல்லியிருக்கான் இது பாருங்க கோழி வந்து சேவலா கோழியானு மட்டும்தான் சொல்ல தெரியும் இது எந்த ஒரு கோழின்னு அதை பார்த்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றான் அதை வித்தவன் வாங்க வந்தவன் என்ன அப்படின்னு சொல்ற எனக்கு உள்ள அனுபவத்துக்கு நான் அது முதுவை பார்த்தே சொல்லிடுவேன் அது எந்த ஒரு கோழின்னு நீ என்ன கோழி பண்ண வச்சிருக்கிற அது ஒரு பாரு அது நாமக்கல் கோழி அதுல ஒரு ரெண்டு எடுத்து வை எதோ போது பாரு இது சேலத்து கோழி இதுல ஒரு ரெண்டு வை முதுவை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன கோழின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இது கூட தெரியாம நீ கோழி பண்ண வச்சிருக்க உனக்கு எந்த ஊர்றா அப்படின்னு கேட்டானா அவன் திருப்பி முதுவை காட்டினா பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோழி பண்ணையை பத்தி வானொலியில சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்துடுறது அதாவது கொஞ்சம் கடுமையான விஷயங்களை சொல்லும் பொழுது கூட இப்படி எதையாவது சேர்த்து சேர்த்து சொல்லி அதனாலதான் அந்த தகவலுக்கு ஒரு மரியாதை வந்து அப்புறம் அந்த அந்த நேரம் பத்திரிகையில வர்ற செய்திகளை கூட நகைச்சுவையா சொல்றது உண்டு அதாவது அதை நேரடியா சொன்னா வானொலியில அனுமதிக்க மாட்டாங்க சில விஷயங்களை அது சின்ன இருக்கு கௌரவ குறைச்சல் அது வேடிக்கை கலந்து நகைச்சுவோடு சொல்லும் பொழுது அதை அனுமதிச்சிருவாங்க அப்ப அந்த விசாரணை கமிஷன் அது நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்தது டெல்லியில இருந்து அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் எல்லாம் வராங்க போறாங்கன்னு பத்திரிகையில அமர்க்கலப்பட்ட இடம் அந்த நேரம் வந்து நான் ஒரு ரேடியோல ஒரு செய்தியை தயார் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணேன்னா இது மாதிரி அந்த பத்திரிகை செய்தியை வச்சுக்கிட்டே ஒரு செய்தி சொன்னோம் இன்று ஒரு தகவல் சொல்லி அதனால ஒருத்தன் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆள் அவன் திடீர்னு வந்து கோடி சொரணம் ஆயிட்டான் நேற்று வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்தா இன்னைக்கு கோடி சொரணம் ஆயிட்டான் டெல்லியில இருந்து ரெண்டு அதிகாரிகள் வராங்க எப்படி அவன் பணம் சேர்த்தான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவனை கூப்பிட்டு ரெண்டு அதிகாரிகளும் எப்படா பணம் சேர்த்த நான் ஒன்னும் தப்பான வழியில பணம் சேர்க்கல சார் நான் வந்து பந்தயம் கட்டியே பணக்காரன் ஆயிட்டேன் ஏய் பந்தயம் கட்டி எப்படா பணக்காரன் ஆக முடியும் அப்படின்னா நீங்க நம்புங்க சார் நம்ம பந்தயம் கட்டி தான் பணக்காரன் தப்பான வழியில சேரல சார் பந்தயம் கட்டி எப்படா கோடி சொன்னான அப்படின்னா நாங்க நம்ப முடியாதுன்னு இருக்கான் விசாரிக்க வந்தவன் அப்படின்னா உங்ககிட்டே ஒரு பந்தயம் கட்டட்டமான்றான் விசாரிக்க வந்த வண்டியே என்னடா பந்தயம் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல சார் இது என் கண்ணு இது என் பல்லு என் கண்ணு என் பல்லாலேயே கடிக்கிறேன் எவ்வளவு பந்தயம் விசாரிக்க வந்தவன் நூறு ரூபாய் எடுத்து வச்சான் இதை ப்ரூவ் பண்றான் அப்படியே கண்ணை எடுத்துட்டான் அது பளிங்கு கண்ணு ஏற்கனவே ஒரு கண்ணு பளிங்கு கண்ணை வச்சுனா எடுத்து கடிச்சுட்டான் இது விசாரிக்க வந்தாலும் நூறு ரூபாய் விட்டு நிக்கிறான் எப்படி பணம் சேர்த்தானு வந்தவன் உடனே இன்னொருத்தன் ஏ இவன்ட்ட என்னடா பேச்சு கொடுக்காதரா நம்ம பணம் தான் அங்க போயிட்டு இருக்கு உனக்கு விசாரிக்க தெரியல போடா நான் விசாரிக்கிறேன்னு அடுத்த வந்தான் அது நீ ஒழுங்கா சொல்ற எப்படா பணம் சேர்த்த சார் நீங்க கொஞ்சம் புத்திசாலியா தெரியுது அவரை விட நீங்களா அதை நம்புங்க சார் பந்தயம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேன் நான் நம்ப முடியாது அப்படின்னா உங்ககிட்ட இன்னொரு பந்தயம் கட்டட்டுமா அப்படின்னு இருக்கான் வேண்டாம் அவனை ஏமாத்தி விட்டேன் ஆள வேண்டாம் இருக்கான் இல்ல சார் அவரு ஏமாந்தது போய் கண்ணு பளிங்கு கண்ணுன்னு தெரியாது ஏமாந்துட்டார் உங்ககிட்ட பந்தயம் கட்டது நிஜம் கண்ணு இந்த பக்கம் பளிங்கு கண்ணு கிடையாது நிஜம் கண்ணு இதை பல்லால கடிக்கிறேன் அவன் ஒரு நூறு ரூபாய் எடுத்து வச்சான் இவன் அப்படியே பல் செட்ட கேட்டான் தனியா அப்படியே கேட்டு கடிச்சுப்பிட்டான் அதே விட்டுட்டான் இவன் உடனே ரெண்டு பேரும் ஏய் இவன்ட்ட பேச பேச நம்ம பணம் தான் அவன்ட்ட போயிட்டு இருக்கு இவன் எப்படி பண
முப்பது பேருக்கு அனுபவம் பத்தாது நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எப்படி ஒருத்தரை விசாரிக்கிறதுன்னு முப்பது பேரும் ஒரு ரூம்ல வந்து உட்காருங்க ஒரு ஆள் போய் அந்த ஆள் தமிழ்நாட்டில இருந்து நீங்க கூப்பிட்டு வா வர்ற வரைக்கும் அவன்கிட்ட பேசாதீங்க பந்தயம் கட்டுவான் மெதுவா கொண்டு வந்து நிறுத்த அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஸ்பெஷலா கூப்பிட்டு போட்டான் இது மாதிரி மேடையில நிறுத்தி விட்டு அவரு தலைமை அதிகாரி முப்பது ஜூனியர் அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார் இவனை பார்த்து ஏய் ஒழுங்கா சொல்லு எப்படி பணம் சேர்த்து நான் இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி என்கிட்ட உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்ன அப்ரூவ் ஆக்கிடுவேன் அல்லது தண்டனையை குறைப்பேன் அந்த அதிகாரம் எல்லாம் என்கிட்ட உண்டு ஒழுங்கா சொல்லு அப்படிங்கார் அவர் சார் நீங்க இந்தியாவுக்கே தலைமை அதிகாரி அனுபவம் ஜாஸ்தி நீங்களாவது நம்புங்க சார் நான் பந்தியம் கட்டி தான் பணம் சேர்த்தேங்கிறா அங்கேயும் இங்கேயே வந்து இப்படி சாதிக்கிறேன் உன்ன நம்ப முடியாதரா அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு பந்தியம் கட்டட்டுமா நான் அவர்கிட்ட போய் வானண்டா என் ஆளை ஏமாத்தி விட்டேன் இல்ல சார் அவங்க ஏமாந்தது என் உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் கண்ணு பலிங்க கண்ணுன்னு தெரியாது நான் பல்சட்டு கட்டியிருந்தது தெரியாது ஏமாந்துட்டாங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட கட்டுற பந்தியம் உங்க உடம்ப பத்தின ரகசியம் என் உடம்புல என்னடா ரகசியம் முதுவுல உங்க முதுவுல ஒரு ரூபா அகலத்துக்கு கருப்பா ஒரு மச்சம் இருக்கு உண்டா இல்லையா இல்லேன்னு தெரியும் அவருக்கு இல்லடா நேத்து வரைக்கும் இல்ல சார் இப்ப இருக்குது மச்சம் அப்படின்னா உடனே நூறு ரூபா எடுத்து வச்சாரு அவர் தலைமை அதிகாரி ஒரு நூறு ரூபா வச்சு சட்டையை கட்டி காட்டுறாரு மச்சம் இல்ல இவன் தோத்துட்டான் இங்க இருந்து போனவன் உடனே இரநூறு ரூபா எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தோழர்களே இப்படிதான் ஒருத்தரை விசாரிக்கணும் என்கிட்ட இவன் ஏமாந்துட்டான் பாருங்க துருவி துருவி விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்களே இதுதான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாரு அப்போ இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சானா சார் இந்த பந்தியத்துல உங்களுக்கு இரநூறு ரூபா லாபம் ஆனா இதே பந்தியத்துல எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா லாபம் சார் அப்படின்னா ஏன் என்னடா பண்ண அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு தெரியாம இந்த முப்பது பேர்கிட்டையும் தனித்தனியா ஒரு பந்தியம் கட்டிருக்கேன் ஏ முப்பது முப்பது பேர்கிட்ட என்னடா பந்தியம் கட்டின ஒண்ணு இல்ல சார் உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் உங்க மேல் அதிகாரியை சட்டையை கேட்ட வைக்கிறேன் உங்களுக்கு பந்தியம் கட்டின போயிட்டு தான் பூரா எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா லாபம் அவரு பார்த்தா அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு தலைமை சார் நீங்க போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை கொண்டு போய் சாரை கொண்டு போய் மரியாதையா பக்கத்து ரூம்ல விட்டுவாங்க இனிமே அவர்கிட்ட யாரும் பேசாதீங்க பேசாதீங்க வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தோழர்களே இவர் பேச ஆரம்பிச்சார் தோழர்களே இனிமே யாரும் தமிழ்நாட்டு பக்கம் விசாரிக்க போவாதீங்க நீங்க நீங்க யாராவது போறதுன்னா மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் இப்படி எத்தனையோ பிரதேசம் இருக்கு போயிட்டு வாங்க தமிழ்நாட்டு மட்டும் போவாதீங்க ஏன்னா அங்க போனா நம்ம பணத்துக்கு ஆபத்து வந்துருது அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த கதையை ரேடியோல சொன்னேன் இந்த கதையை உண்மை சம்பவமா சொன்னா அனுமதிச்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை என்னன்னா அது ஒரு கதை மாதிரி உண்டு பண்ணி இப்படி சொன்னதும் இதுல என்ன அதனுடைய விசேஷம்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட வாங்கிட்டு வர சொல்லி மந்திரியனுடைய பிய வந்தார் ஒரு மந்திரி அப்ப இருந்தவர் அவரு பிய அடிக்கடி வருவார் வந்து இந்த போன நேத்து முந்தா நாள் ரேடியோல சொன்ன அந்த இன்னொரு தகவல் காப்பி ஒண்ணு வாங்கிட்டு வா அப்படி அப்படின்னு கூப்பிடுவார் மேடையில பேசறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை உபயோகப்படும்னு கேட்பார் அவரு இந்த நிகழ்ச்சி வந்தப்போ உடனே அன்னைக்கே வந்துட்டார் அந்த பிஏ இன்னைக்கு காலையில சொன்னீங்களே சார் மந்திரி கேக்குறாரு மேடையில பேசறதுக்கு அப்படின்னு நான் அப்பதான் ஆச்சரியப்பட்டேன் பாருங்க இந்த நகைச்சுவைக்கு உள்ள மரியாதை அவரே கேக்குறாரு சொல்லப்பட்டதே அவரை பத்தி தான் தெரியாம அவரே எப்படி சொல்ற அதுதான் சிரிப்புக்கு உள்ள மரியாதைங்கிறது அது யார பத்தி சொல்றோமோ அவருக்கு தெரியாம கூட சொல்லலாம் அவன் அப்படி இது உண்மையில நடந்த சம்பவம் அந்த மந்திரி அந்த அமைச்சர் இப்ப இல்ல உயிரோட எல்லாம் இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படி நம்ம அனுபவத்துல நிறைய சொல்லுவோம் ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறான் தெருவுல ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவுல ஒரு தொலை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்துல புழக்கத்துல இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமே என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில பத்திரமா போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பாத்துக்கிறது உண்டு வெளியில எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டு செல்வம் வந்து குவிஞ்சது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்துல அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் தினமும் காலையில அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி
இல்ல இல்ல நான் பார்த்தே தேரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ள கைய விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்துல தொலையே இல்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்க கோட்டு ரொம்பவும் தூசியா இருக்கேன்னு சொல்லி அத ஜன்னலுக்கு வெளியில உதறன உள்ள இருந்த அந்த காசு அப்ப எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்துல இல்ல அது தெருவில் விழுந்துட்டது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வருத்தமா இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்ட பைக்குள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சது அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களா இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்ல அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மத்தவங்களை நம்ப மாட்டேன் நேத்துக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளிச்சேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமா அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னா அவங்க அவங்க சுபாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்கணும் நம்ம ஊர்ல பேச்சாளர்களுக்கும் மூன்று கோலங்கள் உண்டு அது நின்ற கோலத்துல பேசுகிறவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு நின்னாதான் பேச்சு வரும் அமர்ந்த கோலத்துல பேசுறவங்க ஆன்மீகவாதிகள் இப்ப நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் இருந்தார் இல்லையா இங்க இங்க படிச்சவர் அவர் வந்து ரேடியோவுக்கு பேச வந்தார் அமைச்சரா இருக்கும் பொழுது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினார் அப்ப நான் கூப்பிட்டு ரேடியோல அவரை பேட்டி எடுத்து பதிவு பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு அவரை கூப்பிட்டு வந்து அறையில உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி பதிவு பண்றது போறேன் அப்படி போய் உட்கார வச்சா வானொலி நிலையத்துல இப்படிதான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கோம் உட்காந்து பேசுனா தம்பி தம்பி இங்க வா நான் வந்து எனக்கு உட்காந்தா பேச்சு வராது நின்றுட்டே பேசிடுறேன் இந்த மைக்க கொஞ்சம் தூக்கி வசதி வைக்கிறார் அப்புறம் அவர் உயரத்துக்கு மைக்க தூக்கி வச்சு அப்புறம் பதிவு பண்ணோம் இது அவங்களுக்கு பழக்கத்துல மேடையில நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் எதை வேணாலும் பேசுவார் உட்காந்தா கொஞ்சம் தயங்கம் வந்து அது அரசியல் அப்படி அது ஆன்மீகவாதிகள் கிருபானந்த வாரியார் எல்லாம் கூப்பிடுறோம் வானொலி நிலையத்துக்கு அவரை உட்கார வச்சு தான் பதிவு பண்ணுவோம் அவரை வந்து நின்றுகிட்டே பேசுங்க சார்னு சொல்ல முடியாது அதனால நின்ற கோலம் பேசுறவங்க அரசியல்வாதிகள் அமர்ந்த கோலத்துல பேசுகிற பேச்சாளர்கள் ஆன்மீகவாதிகள் இதே மாதிரி கிடந்த கோலத்துல பேசுறவங்களும் உண்டு நம்ம ஊர்ல இந்த சாராய கட வாசல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கிடந்த கோல பேச்சாளர்கள் ஒரு பெரிய பொறியியல் இன்ஜினியர் அவர் வந்து ராணுவத்துல ஒரு பாலம் வந்து கட்டுறதுக்கு பெரிய இது பண்ணாங்க பிளான் பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு வரைபடம் தயார் பண்ணணும் ஸ்கெட்ச் ராணுவத்துக்கு பாலம் கட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளூ பிரிண்ட் என்ன சொல்லுவீங்கல்ல அது மாதிரி அந்த வரைபடம் தயார் பண்ற வேலைய ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க அந்த இன்ஜினியர்ட்ட அந்த பொறியாளர் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு கவிஞர் அதாவது அவர் ஒரு கவித்தன்மை உள்ளுக்குள்ள இருக்கு மறைஞ்சி இருக்குது அதனால அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பொறியியல் வரைபடம் போட்டார் பாலத்தை போட்டுட்டு ஒரு ஆறு ஓடுது குறுக்க பாலம் அதனுடைய நீளம் அகலம் எல்லாம் கரெக்டா போட்டாரு போட்டு அந்த ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு அது அது ஓடி முடியற இடத்துல ஆத்து ஓரமா ஒருத்தன் ஒரு சின்ன பையன் தூண்டில் போட்டு நிக்கிறான் அதை அவர் போட்டுக்காரு ஒரு அழகுக்காக சின்ன மூலையில ஒரு தூண்டில் போட்டுட்டு ஒரு பையன் நிக்கிறான் இது இந்த பொறியியல் வரைபடத்தை கொண்டு போய் அதிகாரிகிட்ட கொடுத்துருக்கிறான் அவருக்கு கோவம் வந்துடுது இது வந்து ஒரு பொறியியல் வரைபடம் இது வந்து இது இந்த வரைபடத்துல போய் அந்த ஒரு ஓவியம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரு சத்தம் போட்டிருக்காரு மேல உள்ளவர் அதனால என்ன பண்ணிருக்கிறார் முதல்ல வந்து என்ன முதல் தடவையா கொடுக்கும் பொழுது அந்த பாலத்து மேல நின்றுட்டு தூண்டில் போடுறது மாதிரி படம் இந்த பாலத்துல எதுக்கு அவன் நிக்கிறான்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காரு உடனே அவர் சரி சார் நான் இதை மாத்திடுறேன்னு சொல்லி இவர் மாத்தி ரெண்டாவது தர படம் போடும் பொழுது பாலத்துல நிக்க கூடாது பாலத்துல இடைஞ்சல் இருக்க கூடாது அவ்வளவுதானே பாலத்தை சரியா போட்டு மூலையில கொண்டு போய் தோண்டில் போட்டு நிக்கிறான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு அந்த அவன் படமே இருக்க கூடாது இந்த இதுல இந்த வரைபடம் மட்டும்தான் இருக்கணும் போடுனார் உடனே இவன் வந்து பாலம் போட்டான் ஆறு பாலம் சரியா போட்டுட்டு இந்த மூலையில பார்த்தா அவன் நிக்கிற இடத்துல அவன் இல்ல அந்த இடத்துல சின்ன ஒரு கல்லறை இந்த சிறுவன் இங்கே புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுதான் அதாவது அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கவிஞனை ஒன்னும் பண்ண முடியாது சில பொறியியல் படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்க நிறைய பேர் கவிதை எழுதலாம் அது எப்படியாவது வெளியில வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து பியூரா அந்த வரைபடத்துல கூட அவன் மறைக்க முடியல
அதை பத்தி சொல்லணும் போகணும் வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க நகைச்ச உணர்வுங்கிறது நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நாம பிறந்து ஆறு வாரத்துலதான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோமா ஒரு குழந்தை பிறந்து ஆறாவது வாரம் தான் சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு கிழுகிழுப்பே கொண்டு போய் குழந்தை மோதுக்கிட்டாட்டுனா சிரிக்குது அதே கிழுகிழுப்பே ஒரு தாத்தா மோதுக்கிட்டாட்டுங்க கோபம் வந்துடும் குச்சி குச்சி இருந்தா எடுத்து அடிச்சிருவாரு ஏன்னா அப்படி இருந்தவர் அப்படி ஆயிட்டாரு ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்தவர் அப்படி சின்ன வயசுல ஒரு கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு சிரிச்சவர் அதே சத்தத்துக்கு டென்ஷன் ஆகிறாருன்னா அப்படிதான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை வீணா போகுது அந்த இயல்பு தன்மை மாறாம இருக்கணுமா அந்த சிரிப்பு தன்மை வந்து ஆனா சிரிப்புங்கிறது ஒரு பாவமான செயல்னு காலங்காலமா போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் அதனால இந்த இப்படிப்பட்ட இந்த உணர்வு இந்த நகைச்சுவை உணர்வை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது வந்து எங்க ஆசிரியர் சொன்னது மாதிரி அதை வச்சு எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா சொன்னோம்னா வாழ்க்கையிலையும் சரி நீங்க எந்த துறையில வேலைக்கு போனாலும் சரி சக மனிதர்கள்ட்ட பழகும் பொழுது சரி அந்த நகைச்சு உணர்வுன்னு இருக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கும் அதாவது எங்க இவரு பேராசிரியர் கல்கி வந்து எழுதியிருக்கிறாரு இதுல பேசினார் அவரு ஆல் இண்டியா ரேடியோல ஆரம்பத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல பேராசிரியர் கல்கி வந்து பேசியிருக்காரு தமிழில் சிறுகதை அப்படின்னு எப்படி சொல்றத சுவாரஸ்யமா எப்படி சொல்றதுன்னு சொல்லி அப்ப பேசியிருக்காரு சிறுகதைன்னா அது சிறுன்னு அர்த்தம் இருக்கு அதனால சிறுசா இருக்கணும் தேவைக்கு அதிகமா வளர்த்தாத கதைன்னா அதுல ஒரு கதை அம்சம் இருக்கணும் ஒரே ஒரு ஊர்ல அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்க தோணுது இல்ல அது மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு வரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றத எப்படி சுவாரஸ்யமா சொல்றதுன்னா தேவை தேவைக்கு அதிகமா நீ வளர்த்தாத அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு கல்கி அதாவது நீங்க எழு எழுத்தாளரா இருந்தாலும் சரி பேச்சாளரா இருந்தாலும் சக மனிதர்கள்ட்ட பழக்கிறவரா இருந்தாலும் தேவைக்கு அதிகமா இது பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு கதை எழுத்தாளர் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக கல்கி சொன்னது ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகள் தன் வீட்டு வேலைக்கார குப்பனை கூப்பிட்டு அடை குப்பா நீ உடனே ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஓடி போய் திருவேங்கடாச்சாரியை சந்தித்து திருக்குழந்தையிலே இருந்து இங்கே வந்திருக்கிற திருநாராயண ஐயங்கார் சுவாமிகள் திருக்கோவில் ஆராதனைக்கு திருத்துழா எடுத்து திரும்புகையில் திருக்குளத்தில் திருப்பாசி வழுக்கவே திருவடி தவறி விழுந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு வா அப்படின்னு எழுதினாராம் சொல்லிவிட்டு என்னப்பா சொல்லிருவியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நான் சொல்லிடுறேன் சாமின்னு இருக்கான் குப்பை எப்ப இன்னொருத்தரை என்கிட்ட சொல்லி காட்டு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது என்ன சாமி கும்மோன் தாசாமி குட்டையில உழுந்தான்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதானே நான் சொல்லிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டாங்க அப்ப கல்கி சொல்றாரு சிறுகதையின் இலக்கணம் குப்பனுக்கு புரிந்திருக்கிறது உபய வேதாந்த தேசிக சுவாமிகளுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு அவர் பேசியிருக்காரு அந்த வானொலி இதுல ஒளிப்பதிவுல கேட்ட அது அப்படியே வச்சிருக்காங்க அப்ப பேசினதெல்லாம் அப்பப்போ இது பண்ணி வச்சிருக்கிறது அதே மாதிரி கொத்தமங்கலம் சுப்பு கொத்தமங்கலம் சுப்புன்னு ஒருத்தர் பெரிய பிரபலமான வெள்ளுப்பாட்டு கலைஞர் அப்புறம் அவர் வந்து காந்தி மகான் கதைன்னு ஒரு வெள்ளுப்பாட்டு எழுதினார் அப்போ காந்தி மகான் கதை வெள்ளுப்பாட்டு அவருக்கு வந்து அந்த வெள்ளுப்பாட்டை கேட்கறதுக்கு ஏகப்பட்ட கூட்டம் எல்லாரும் பெரிய ரசிகர்கள் ஆனா அதையே புஸ்தகமா போட்டு வித்தாரு விக்கல காந்தி மகான் கதை புஸ்தகமா போட்டு புத்தகமா விற்கும் பொழுது யாரும் வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்ல அவரே வீட்டுல அடிக்க வச்சிருந்தார் அது அப்ப அப்ப அந்த அந்த வில்லுப்பாட்டு இருக்கு காந்தி மகான் கதை வில்லுப்பாட்டை நான் ரேடியோல போடுறதுக்காக எடுத்து பதிவு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு கட்டம் வந்தது காந்தியை சுடுற இடத்துல அவரு கதறி அழுறார் கதறி அப்படியே நிஜமாவே அழுறாரு காந்தி சுடப்படுற இடத்துல இந்த வில்லுப்பாட்டு அது பதிவா இருக்குது அதை போட்டு கேட்டாங்க அப்ப எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இது எப்படி அதாவது ஒரு தடவை சொல்றப்ப அழுக்க வரலாம் அவருக்கு இந்த வில்லுப்பாட்டை திருப்பி திருப்பி பாடிக்கிட்டே இருப்பாரு ஒரு ஐநூறு தடவை அறுநூறு தடவை சொல்லும் பொழுது அறுநூறாவது தடவையும் காந்தியை சூடு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நல்ல பழக்க வழக்கங்களை வந்து ஏற்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால இதுல எப்படி நான் சொன்னது மாதிரி எவ்வளவு நேரம் எதை தாக்க முடியும் குடும்பத்துல வந்து ரொம்ப ஒருத்தர் ஒரு அனுசரிப்பு தன்மை சகிப்பு தன்மை இதெல்லாம் வேணுங்கிறத பத்தி நிறைய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களா தான் வானொலி சொல்றது உண்டு அந்த நகைச்சுவைன்னு சொன்னதுனால அதை சேர்த்து சேர்த்து கதையா சொல்றது உண்டு சின்ன விஷயங்களை வந்து அப்படியே பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் இருந்தார் அவருடைய மகன் கூட இங்க இருந்தார்ல தமிழ் துறையில கதிர் தியார அவங்க அப்பா பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் அவர் வந்து திருக்குறளை மனப்பாடம் பண்ணது எப்படின்னா எதிரில் வந்து அவங்க வீட்டு வேலைக்காரன் உட்கார வச்சு போறான் இவர் உட்காந்துருப்பாரு அவருக்கு காலு நடக்க முடியாது காலு போனோம் அதனால எதிரில் வேலைக்காரன் உட்கார வச்சுட்டு அவன் கையில திருக்குறள் புஸ்தத்தை கொடுத்துடுறது இவர் உட்காந்துக்கிட்டு ஏ இந்த இடத்துல நான் முதலாளி கிடையாது நீ வேலைக்காரன் கிடையாது நான் வந்து
அப்படின்னா சரி முதலாளின்னு வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் வாங்கி வச்சுட்டு சொல்லுங்க முதலாளின்னு உட்காந்தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு அப்படின்னாரு உடனே கிடுகுன்னு கொஞ்சம் இருங்க முதலாளி அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திரிச்சு வந்து ஓங்கி நங்குன்னு ஓட்டி விட்டான் தலையில ஏன்டா கூட்டா நான் சரியா தானடா சொன்னேன் அப்படின்னா இல்ல நீங்க சொன்னது தப்பு முதலாளி அகர முதல எழுத்தெல்லாம்னு நீங்க சொன்னீங்க இந்த புஸ்தகத்துல அகர முதல வெழுத்தெல்லாம்னு போட்டிருக்கு அதனால தப்பு டக்குன்னு இப்போ திருக்குறள புடிங்கிட்டாராம் ஏ இதே ரீதியில போனா நான் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கொட்டு வாங்கணும் உங்ககிட்ட என் தலை தாங்காது நான் பாத்துக்கிறேன் போடான்ட்டாராம் அப்படிலாம் திருக்குறளை வந்து படிச்சு பெரிய இது பண்ணிருக்கிறாங்க பண்ண அவருக்கு கால் ஊனம் பண்டிதனுக்கு அதிர செஞ்சிட்டே இருக்கு அவருக்கு வந்து பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சிருந்தாராம் அவனுக்கும் கால் கிடையாது அப்ப கேட்டிருக்காங்க ஏங்க ஐயா நீங்க தான் உங்களுக்கு தான் கால் நடக்க முடியாது நடமாட முடியல கால் ஊனம் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்குன்னு ஒருத்தனை வச்சிருக்கீங்க அவனுக்கும் கால் விளங்காம இருக்கு கால் சரியில்லையே அப்படின்னு இருக்காங்க அப்ப அது நான் வந்து அர்த்தத்தோட தான் வச்சிருக்கேன்னாராம் என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வரும்பொழுது இவன் விட்டுட்டு ஓடி போகாம இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்படிலாம் அந்த தலைமுறையில திருக்குறளை பத்தி சொல்லுவாங்க திருக்குறளை வந்து இப்போ பெரிய அதை பத்தி சான்ஸ் நைடர்னு ஒருத்தர் அமெரிக்க பேராசிரியர் திருக்குறளை பத்தி அறநூறு பக்கத்துக்கு இது அறநூறு பக்கம் கற்கும் வழிகள்னு ஒரு புஸ்தகம் இருந்தாராம் ஹைவே டு லேர்னிங் அது ஒண்ணு ஹைவே டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற புஸ்தகம் அறநூறு பக்கம் ஐநூறு ரூபா விலை அதாவது கற்கு வழிகள்னு அமெரிக்காவில் இப்போ பிரபலமாக அந்த புஸ்தகம் வித்துட்டு இருக்கு அதை படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் பேராசிரியர் ஒருத்தர் சொன்னாருங்க இதுக்கு ஏன் அறநூறு பக்கம் வேஸ்ட் நம்ம திருவள்ளூர் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலே பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாரு கற்கும் வழிகள்ல அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சாப்டர் சாப்டர் படிச்சிருக்க ஒய் வி ஷுட் ரீட் ஹவு வி ஷுட் ரீட் வாட் வி ஷுட் ரீட் வென் வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு நாலு பிரிவா பிரிச்சுக்கிட்டு எதை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் எப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாரு அதாவது ஹவு வி ஷுட் ரீட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இரநூத்தி ஐம்பது பக்கம் அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த கேள்விக்கு திருக்குள்ளூர் திருவள்ளுவர் எப்ப எதை எப்படி படிக்க எதை படிக்கணும் அதாவது எப்படி படிக்க வேண்டும் ஹவு வி ஷுட் ரீட்னா கசடர கற்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில அவர் பதில் கொடுத்தது இது இரநூத்தி ஐம்பது பக்கம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னாரு வாட் வி ஷுட் ரீட் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கற்பவை கற்க இதுக்கு முன்னூறு பக்கம் எழுதியிருக்காரு அவரு வென் வி ஷுட் ரீட் அதாவது அப்புறம் வாட் வி ஷுட் ரீட் ஏன் படிக்க வேண்டும் ஒய் வி ஷுட் ரீட் அதுக்கு முன்னூறு பக்கம் இருக்காரு இவர் அதற்கு தக நிற்க அப்படிங்கிற தீர்ந்து போச்சு வென் வி ஷுட் ரீட் எப்பொழுது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா சாந்துணையும் அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்து இப்படி நாலு வார்த்தையில திருவள்ளூர் சொன்னது அவர் அறநூறு பக்கம் எழுதியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னார் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு அப்படி அதை பத்தி பெருமையா ஜீவ போப்பு ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதாவது இவரு அரிஸ்டாட்டலையும் திருவள்ளுவரையும் ஒப்பிடு ஒப்பிடுறாரு ஜீவ போப்பு அப்ப என்னன்னா அரிஸ்டாட்டல் காலத்துல ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா அதே தப்ப திருப்பி பண்ணலாம் இப்ப ஒருத்தர் வந்து வலது கைய ஒருத்தன் வெட்டிட்டான்னா திருப்பி அவனுடைய வலது கைய வெட்டலாம் இப்ப ஒருத்தன் ஒரு ஒரு கண்ணை குத்தி விட்டான்னா அதே கண்ணை இவனும் குத்தலாம் அதுதான் இப்ப உள்ள தர்மம் அரிஸ்டாட்டல் காலத்துல ஒருத்தன் உங்களுக்கு ஒரு விரல எந்த விரல வெட்டுறானோ அதே விரல நீங்களும் வெட்டலாம் அது அந்த தர்மம் அந்த அதே காலத்துல வந்து திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தார் அதாவது ஒருத்த ஒருத்தன் நமக்கு கெடுதல் பண்ணுனா திருப்பி அதே கெடுதலை பண்ணு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதுக்கடுத்து திருவள்ளுவர பார்த்தா நீ ஒருத்த வல உன்ன அடிச்சுட்டான்னா நீ பதிலுக்கு அவன் கண்ணத்தை தடவி கொடு அப்படிங்கிறார் இன்னா செய்தாரு ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஜீவு போப்பு ஒப்பிடுறாரு அரிஸ்டாட்டிலையும் திருவள்ளுவரையும் அவர் எழுதுறாரு வென் கம்பேர்டு வென் கம்பேர்டு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் பர்கிவ்னஸ் மன்னிப்புல வந்து இது ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு திருவள்ளூர் சொல்றதுல அதனால ஜீவ போப்பு எழுதுறார் வென் கம்பேர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் பர்கிவ்னஸ் திருவள்ளுவர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்ச் டாலர் தேன் அரிஸ்டாட்டல் அப்படின்னு எழுதுனார் அரிஸ்டாட்டில விட ஒரு இன்ச் உயரமானவர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் அவ்வளவு உயரமா கன்னியாகுமரியில கொண்டு போய் செலவு வச்சிருக்கிறோம் அது அது வந்து அப்படி வந்து ஜீவ போப்பு கம்பேர் பண்ணி எழுதுறாரு அப்படி நாம பெருமைப்படுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம இதுல இருக்கு